হ্যালো এসএসসি পরীক্ষার্থীরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা আমাদের ইএলবি চ্যানেলে আমরা हायर ম্যাথমেটিক্স সরল রেখা ও বৃত্ত নিয়ে আলোচনা করব এমসিকিউ পার্ট নিয়ে এবং আমাদের এই ইএলবি চ্যানেলে তোমরা জানো যে অনেকগুলো টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে তোমরা চাইলে সেগুলো দেখে নিতে পারো ইন্টারমিডিয়েটের বাংলা ইংরেজি তারপর হচ্ছে যে हायर ম্যাথ তারপর হচ্ছে ফিজিক্সের অনেকগুলো টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে আমাদের চ্যানেলে তো তোমরা চাইলে সেগুলো দেখে নিতে পারো আমি আজকে जे टपिक नहीं आलोचना करब से टपिकटा खूब खूब गुरुतपूर्ण एखान क्रिएट क्वेश्चनों आसे सिक्यू आसे अनेकगुल सिक्यू आसे एम सिक्यू एम सिक्यू आसे अनेकगुल तो एक छोटो एक एम सिक्यू नहीं आसि एम सिक्यू आलोचना करब तर आो कैक्ट एम सिक्यू नहीं आलोचना करब विशेषकर सरलरेखा और वित्त अंश थे बिकज सरलरेखा और वित्तर साथ मोटामुटी एक मिल आसे और जार कारण तरा कि परीक्षा एम सिक्यूर जो जे दुईटा के एकसाथे दिए दे मैं हम वित्त और सरलरेखा के प्रश्न एकसाथे करें तो हमें से टेस्ट पेपर थे एक उद्दीपक नहीं आसि देखो उद्दीपक एक्स अक्ष ए अक्ष देखा जाएक्ट वित्त देखा जा केंद्र विशिष्ट वित्तर केंद्र हो माइनस थ्री जिरो ए वृत्त मूल बिंदु दिए जाए मैं हम जिरो जिरो दिए जाए ठीक है तो हम आदर्श वित्त समीकरण जी आर वित्त साधारण समीकरण जी जी आदर्श वित्त समीकरण हे एक्स स्कोयर प्लस ओ स्कोर इक्ुअल टू ए स्कोयर आर जी एक्टिव वित्त जख एच के केंद्र विशिष्ट है आदर्श वित्तर ये आदर्श वित्त कख है आदर्श वित्त हो तक ही जो तरह केंद्र अक्षर मान अक्षगुर मूल बिंदुते हैं जो मूल बिंदुते जो को वित्तर केंद्र है अर्थात वित्त जो एरक है तक ओ वित्त समीकरण हे एक्स स्कोयर प्लस वाइ स्कोर इक्ुअल टू ए स्कोयर जखने ये हे वित्तर व्यसाध्य ये यान यतटुकु ठीक है अब देखा ये हे अक्ष अक्षर मूल बिंदुते वित्तर केंद्र था अर्थात वित्तर केंद्र हो जिरो जिरो ए वित्तर व्यसाध्य हे सपोज यतटुकु यतटुकु हे ए बातटुकु ये हे ए तेल तक ही वित्त समीकरण है ये यहाँ के आदर्श वित्त समीकरण बला है কিন্তু কোনো একটা বৃত্তের কেন্দ্র যদি ঠিক এটার মতো হয় মানে বৃত্তের কেন্দ্র মূল বিন্দুতে না অন্য একটা বিন্দুতে সাপোজ এটা হচ্ছে অক্ষ বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে এখানে তখন এই বৃত্তের সমীকরণ আর এরকম হবে না তখন বৃত্তের সমীকরণ হবে এটাকে আমরা যদি এই কেন্দ্রটাকে যদি মনে মনে এইচ কে ধরি মানে এইচ কমা কে তাহলে এইচ কে কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ হচ্ছে যে এক্স মাইনাস এইচ হোল স্কোয়ার এই যে এখান থেকে আমরা সেটাকে দেখতে পাচ্ছি प्लस वाई माइनस के होल स्कोर इक्ुअल टू ए स्कोर तो देखो पार्थक्य कौन जगह जे हेच एवं के माइनस जाती मूल बिंदु ते जो वित्तर केंद्र है तो हमें हमें ये क्योंकि एट जिरो जिरो केंद्र विशिष्ट विदाय लिखते परी जो एक्स माइनस जिरो होल स्कोर प्लस वाई माइनस जिरो होल स्कोर इक्ुअल टू ए स्कोर देखो तुम्हें क्या कर लेकर आदर्श वित्त समीकरण बला है और यहाँ के हेच के केंद्र विशिष्ट वित्तर समीकरण बला है एन एच के केंद्र विशिष्ट वित्तर जो समीकरण आता एक्स माइनस हेच होल स्कोयर प्लस वाई माइनस के होल स्कोयर इक्ल टू ए स्कोयर जे समीकरण पासी से एक सीम्प्लीफाई कर लेकू कन्भार्ट कर ले तुम्हारे बोते देव आज थिरो पार्टे जो देखा चाची ना कन्भार्ट कर लेकिन जो एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर प्लस टू जि एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्ल टू जिरो आटे हे एक्टर वित्तर साधारण समीकरण जेटा के हेच के केंद्र विशिष्ट छो से जो कन्भार्ट करी तक इटाते आसे मैंने हेच एवं के के एवं विभिन्न टर्म छो से के जि ए एफ द्वारा रिप्ले रिप्लेस कर रिप्लेस करार कारण ये समीकरण आसान एट हूँ एट हूँ दुटे एक ही एगुल हे वित्तर केंद्र जो मूल बिंदुत है ना तक युटे समीकरण एप्लाई करा जाए तो ये क्योंकि दुटे के अप्लाई करते पर वित्तटा ठीक है सर तो हमें इतटुकु आगे पढ़ल पढ़ार पर चले जा प्रश्नगूल से प्रश्न बोलते वित्त समीकरण क्यों मैं ये वित्त समीकरण क्यों एक क्रिएटिव क्वेश्चन आसते परे सिक्यूते आसते परे एट मूलत सरि एम सिक्यूते आसते एट मूलत एम सिक्यूते आस टेस्ट पेपारे तो एम सिक्यू थे नहीं आसि तेल वित्त समीकरण हमें बेर करते हैं सपोज एम सिक्यूर अपशन अपशनगूलते वित्त समीकरणगू देव थको अवसरगुल्त वित्त समीकरण देव थक तुम्हारे सठिक तो देखाते हैं सपोज से ही सठिक तक तुम्हें से ही देखाते हैं और अभी क्यों बुझबो जैसे तरह तो समीकरण बेर कर लगे आल्टिमेटली बेर करा छा तो समीकरण को जानब ना ठीक है सर एखे दुईट प्रसेस आई प्रसेस प्रथम प्रसेस आलोचना करब पर द्वित प्रसेस नहीं आसब प्रथम प्रसेस हे हमें कि करबे वित्तटा के 
যেহেতু মাইনাস তিন এবং জিরো বৃত্তের কেন্দ্র আমরা এটাকে হেচ কে কেন্দ্র পৃষ্ঠবৃত্তে ধরব এই বৃত্তটাকে ধরে আমরা কি করব যে এই জাস্ট এই এক্স মাইনাস হেচ বসাবো হেচ হচ্ছে যে মাইনাস থ্রি ঠিক আছে তাহলে এক্স মাইনাস হেচ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কে হোল স্কোয়ার কে হচ্ছে জিরো এই যে হেচ কে কেন্দ্র বিশিষ্ট কে হচ্ছে জিরো জিরো হোল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এ স্কোয়ার ঠিক আছে এখানে এই সমীকরণের মধ্যে আমরা এটা বসাই দিয়েছি তারপর দেখো আমাদের কি আসে যে আমাদের যেটা আসতে আছে আমি এগুলো একটু মুছে দিচ্ছি কষ্ট করে যেটা আসতে আছে সেটা হচ্ছে যে এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার এটা যদি আর একটু সিম্প্লিফাই করি আমরা তাহলে আসে এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স প্লাস নাইন প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার তাহলে দেখো এটাই হচ্ছে আমাদের বৃত্তের সমীকরণের কাছাকাছি চলে আসছে বাট এখানে এ এর ভ্যালুটা আমরা জানি না ঠিক আছে এ এর ভ্যালু কত সেটা আমরা জানি না তো আমরা এ এর ভ্যালুটা জানা দরকার এখন সাপোজ এটা হচ্ছে এক নম্বর সমীকরণ এখন দেখো এই বৃত্তটা ওরা বলতেছে মূল বিন্দু দিয়ে যায় এই যে মূল বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে কোনো একটা বিন্দু দিয়ে যদি কোনো একটা সমীকরণ এটা সলটাকে সমীকরণ হতে পারে বৃত্তের সমীকরণ হতে পারে উপবৃত্তের সমীকরণ হতে পারে যেটাই হোক সেটা যদি কোনো বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে ওই বিন্দুগুলোকে এই সমীকরণের মধ্যে বসাই দিলে এই সমীকরণটা তখন সিদ্ধ হয় ওই বিন্দু দ্বারা তাহলে এটা যেহেতু জিরো জিরো বিন্দু দিয়ে যায় অর্থাৎ জিরো জিরো বিন্দুগামী তাহলে আমরা এখানে এক্সের জায়গায় জিরো বসাই দিব এবং এটা তখন জিরো প্লাস নাইন থাকে ওয়াইয়ের জায়গায় আমরা জিরো বসাই দিব মানে এক্সের জায়গায় এবং ওয়াইয়ের জায়গায় কি বসাবো জিরো জিরো বসাবো তখন ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার আসে অর্থাৎ এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু নাইন আসছে এখন এই সমীকরণ একের মধ্যে এ স্কোয়ার ইকুয়াল যদি আমরা নাইন বসাই দিই তাহলে এখানে নাইন আসবে ঠিক আছে তাহলে আমি যদি এটা এখান দিয়ে লিখি যে আমাদের সমীকরণটা কি এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স প্লাস নাইন প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার ছিল এ স্কোয়ারের জায়গায় আমি এখন নাইন পাইছি এখন দেখো এখানে যদি তুমি কাজ করো তাহলে আসে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের বৃত্তের সমীকরণ তো সাপোজ সেটা অপশন এতে ছিল বা বৃত্তি ছিল বা সিতে ছিল যে ছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স ইকুয়াল টু জিরো এটাই হচ্ছে আমাদের বৃত্তের সমীকরণ অপশন কোনো একটা তো থাকবে আমরা সেখান থেকে এটাকে ডাকা দিব এখন মনে করো তুমি অপশন এতে এর মধ্যে এই সমীকরণটা দেওয়া আছে ঠিক আছে অপশন বৃত্তি আর একটা দেওয়া আছে সাপোজ সেটা হচ্ছে এরকম যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস নাইন এক্স ইকুয়াল টু জিরো এরকম দেওয়া আছে ঠিক আছে তো তুমি কি করবা যে এই যে এই বৃত্তের যে সমীকরণ অপশনগুলোতে দেওয়া আছে এটা সেকেন্ড প্রসেস যে কীভাবে আনসার বের করতে হচ্ছে এই সমীকরণ থেকে বৃত্তের কেন্দ্র বের করবা এই বৃত্তেরও কেন্দ্র বের করো এই বৃত্তেরও কেন্দ্র বের করো অপশন সি যেটা আছে সেটারও বৃত্তের কেন্দ্র বের করো অপশন ডি যেটা আছে সেই বৃত্তেরও কেন্দ্রে কেন্দ্র তুমি বের করো তাহলে দেখো এই বৃত্তের যদি আমরা কেন্দ্র বের করতে যাই তাহলে বৃত্তটা হচ্ছে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স এই বৃত্ত ইকুয়াল টু জিরো এখন দেখো এই বৃত্তের কেন্দ্র কেমন বের করবো আমরা জানি কোনো একটা বৃত্তের যদি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এফ এক্স এখানে টু জি এক্স লিখি আগে টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো হয় তাহলে ওই বৃত্তের কেন্দ্র হয় আমরা জানি যে মাইনাস জি মাইনাস এফ এই বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে মাইনাস জি মাইনাস এফ এখন এই বৃত্তের কেন্দ্র আমরা কত ফাইন্ড আউট করবো তাহলে দেখো এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আছে এবং টু জি এক্স আছে এখানে টু জি এক্সকে আমরা লিখতে পারি টু ইন্টু থ্রি এক্স এবং এখানে কোনো ওয়াই নেই ঠিক আছে তাহলে আমরা এই সমীকরণটাকে আর একটু সুন্দর করে আমি এখানে লিখতেছি সাপোজ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস টু ইন্টু এফ ইন্টু ওয়াই ওয়াই তো জিরো ঠিক আছে প্লাস সিও নেই জিরো ইকুয়াল টু জিরো তুমি দেখো এই যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স সিক্স এক্স মানে টু ইন্টু থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস আর কিছু নেই মিলে টু ইন্টু এফ ইন্টু জিরো লিখতে পারি এবং প্লাস জিরো ইকুয়াল টু জিরো এই যে এটার সাথে এবার তুমি তুলনা করো এই সমীকরণের সাথে এটাকে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে আমরা কি দেখতে পাই আমরা দেখতে পাই জি ইকুয়াল টু থ্রি তাহলে কেন্দ্র কত হবে কেন্দ্র হচ্ছে মাইনাস জি মাইনাস এফ তো কেন্দ্র হচ্ছে যে আসলে কত যে কেন্দ্র হচ্ছে মাইনাস থ্রি আর এফ তো নেই যে এফ এফের জায়গায় কিছু নেই তো এফ হচ্ছে জিরো তাহলে দেখো আমাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই বৃত্তটার কেন্দ্র হচ্ছে মাইনাস থ্রি জিরো যেটা আমাদের উদ্দীপকে ছিল সো আমরা অপশনগুলো থেকে কেন্দ্র বের করতে পারি কেন্দ্র বের করে
এই যে আমি এখন যে নিয়মগুলো যে শর্টকাট নিয়মগুলোর কথা বলতেছি এগুলো সব আমার লিখিত যে বই হালদা বই এই হালদা বইটা দেওয়া আছে হালদা বইটা হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার জন্য এবং সামনে আমরা এখান থেকে হয়তো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বই কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বই সাস্টের ভর্তি পরীক্ষার বই আরও আরও বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষার বই আমরা বের করতে পারি সামনে তো আমাদের হালদা পাবলিকেশনের যে বইগুলো আছে তোমরা যারা সায়েন্স কমার্স আর্টস যেখানেই পড়ো না তারা সেগুলো কালেক্ট করার চেষ্টা করবো আমি একটু পরে তোমাদেরকে বইটা দেখাবো তো আমরা বিদ্যা সমীকরণ অলরেডি পেয়ে গেছি তাহলে বিদ্যা সমীকরণ পেয়েছি এবং বিদ্যা সমীকরণ অপশন দেখে কিভাবে বের করা যায় সেটাও কিন্তু আমরা জেনে গেছি এখন আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্নে এবার দেখো আমাদেরকে বলছে যে এক সক্ষ থেকে কতটুকু অংশ খণ্ডিত করে মানে হচ্ছে বৃত্তটি এক সক্ষ থেকে কতটুকু অংশ খণ্ডিত করে সেটা বের করতে বলছে অপশন এতে বলছে তিন একক অপশন বিতে বলছে ছয় একক অপশন সি তে বলবে চার একক অপশন ডি তে বলবে দশ একক এরকম বলতে পারে এখন কত একক আমরা আসলে জানি না মানে এক সক্ষ থেকে কতটুকু অংশ সে খণ্ডিত করছে এই বৃত্তটা সেটা আমাদেরকে বের করতে বলছে মূলত আমরা যদি নিয়ম জানি আমরা অপশন দেখার দরকার নাই বেড়ে যাবো ঠিক আছে তো দেখো এক সক্ষ থেকে কতটুকু খণ্ডিত করছে আমরা বলতে পারবো কিভাবে দেখো এই যে এটা হচ্ছে এক সক্ষ রাইট এটা হচ্ছে এক সক্ষ এখন দেখো এই বৃত্তটা মূল বিন্দু থেকে এই পর্যন্ত এক সক্ষকে দখল করছে এই যে মূল বিন্দু থেকে এতটুকু কিন্তু আমরা দেখতেছি যে এই যে এই জায়গায় বৃত্তের কেন্দ্র দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে মাইনাস থ্রি জিরো মাইনাস থ্রি জিরো এখন তুমি দেখো তো এই কেন্দ্রে আসতে হলে আমাকে কতটুকু আসতে হবে এই যে এক সক্ষ বরাবর মাইনাস থ্রি আসতে হবে এক সক্ষ বরাবর আর ভালো করে খেয়াল করো এই যে এটা হচ্ছে জিরো জিরো ঠিক আছে তা আমাকে কেন্দ্রে যে কেন্দ্র হচ্ছে এখানে তো কেন্দ্রে যেতে হলে মাইনাস থ্রি বি যাওয়া লাগতেছে এক সক্ষ বরাবর মাইনাস থ্রি যাওয়া লাগতেছে তাহলে এক সক্ষ বরাবর মাইনাস থ্রি গেলাম তো এক সক্ষ বরাবর মাইনাস থ্রি যাওয়ার কারণে কেন্দ্র পাওয়া যাচ্ছে তার মানে এই দিকেও মাইনাস থ্রি এটা যেহেতু বৃত্তের ব্যাসা তো তখন এই দিকেও মাইনাস থ্রি তাহলে এটাও মাইনাস থ্রি এটাও মাইনাস থ্রি তার মানে মোট এখান থেকে এখানে আসতে হলে এই জায়গাতে আসতে হলে আমাকে মাইনাস সিক্স আসতে লাগতেছে তো এটা যেহেতু এক সক্ষের খুন্ডিত অংশ তো আমি আর মাইনাস সিক্স বলা যাবে না কারণ এটা খুন্ডিত অংশ সিক্স মিটার বলতে পারে সিক্স সেন্টিমিটার বলতে পারে মানে এক সক্ষ থেকে সিক্স সেন্টিমিটার সে খুন্ডিত করলো তো সেন্টিমিটার বা মিটার যেহেতু দেওয়া নাই এটা যেহেতু একক দেওয়া আছে শুধুমাত্র মানে একক সেন্টিমিটার মিটার যেটা হতে পারে তাহলে এক সক্ষ থেকে সে ছয় একক খুন্ডিত করে এই বৃত্তটা এক সক্ষ থেকে কতটুকু অংশ গণ্ডিত করে ছয় একক তাহলে আমরা এটাও পেয়ে গেলাম এবার আমি এখানে তিন নম্বর প্রশ্নটা সলভ করব তিন নম্বর প্রশ্ন সলভ করার আগে আমি তোমাদেরকে হালদা বইগুলো দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে হালদা এই ইউনিটের বই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এটা হচ্ছে সায়েন্সে যারা পড়ে তাদের জন্য এটা হচ্ছে হালদা আইকিউ এটা হচ্ছে আইকিউর উপর লিখা যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা যে আইকিউ গুলো আসে এটা সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা আইকিউর জন্য কার্যকর তো তোমরা এই বই দুইটা কালেক্ট করতে পারো ঠিক আছে এটা সায়েন্সের জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এটা হচ্ছে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউর জন্য তো এই বইগুলো আমার যে পাবলিকেশন হালদা পাবলিকেশন সেখান থেকে প্রকাশিত হয় তো আমরা আর কথা না বাড়িয়ে আবারও পড়ায় ফিরে যাচ্ছি আমাদের তিন নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই বৃত্তের এটাটি উদ্দীপক এটাই থাকবে পাঁচ জিরো বিন্দু থেকে পদার্থ বৃত্তের উপর স্পর্শক সমীকরণ কত বা স্পর্শক সমীকরণ কোনটি পাঁচ জিরো বিন্দু থেকে পদার্থ বৃত্তের উপর স্পর্শক সমীকরণ কোনটি তো সাপোজ আমি যদি এখানে দেখাই সাপোজ এটা হচ্ছে পাঁচ জিরো বিন্দু এটা হচ্ছে পাঁচ জিরো বিন্দু ঠিক আছে যেহেতু এটা জিরো জিরো মূল বিন্দু এখান থেকে এদিকে পাঁচ জিরো আসলে এতটুকু হতে পারে তাহলে এই বিন্দু থেকে আমি বৃত্তের উপর একটা স্পর্শক টানতে পারি समीकरण बेर करते समीकरण गुलाकरणी এই যে এই রেখাটা সমীকরণ বা এই সরল রেখার সমীকরণ আলতিবিতে আমাকে এই সরল রেখাটা সমীকরণ বের করা লাগবে যেটা যে সমীকরণটা পাঁচ জিরো বিন্দু গান কারণ এটা তো পাঁচ জিরো থেকে বৃত্তির উপর যাচ্ছে তো পাঁচ জিরো থেকে যেহেতু বৃত্তির উপর যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে হচ্ছে ওই সরল রেখাটা ওই স্পেসিফিক সরল রেখাটা এই স্পর্শকের যে সরল রেখা সেটা পাঁচ জিরো বিন্দু দিয়ে যায় বা পাঁচ জিরো বিন্দু গামী ঠিক আছে তাহলে আমাদের যে সরল রেখাটা উত্তর হবে সেটা পাঁচ জিরো বিন্দু গামী এটা আমরা প্রশ্ন থেকে বুঝে নিছি এবার আমরা যে অপশন গুলো আছে সেগুলোতে দেখবো যে আসলে কোন সরল রেখাটা পাঁচ জিরো বিন্দু কে স্যাটিসফাই করে মানে পাঁচ পাঁচ জিরো বিন্দু দিয়ে গেলে সরল রেখাটার ডান পক্ষ এবং বাম পক্ষ সমান হবে ঠিক আছে তুমি দেখো এখানে অলরেডি আমরা যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই
দেখো এখানে এখানে হচ্ছে y 5 আমরা দেখতেছি এখানে y হচ্ছে 0 তাহলে y যদি 0 হয় 0 5 0 আসে না দেখো আমি বাম পক্ষ আর ডান পক্ষ সমান না এবার আমরা এখানে চলে আসি এখানে হচ্ছে যে তাহলে y হচ্ছে 0 0 5 0 হচ্ছে না দেখো বাম পক্ষে হচ্ছে 5 বাট আর ডান পক্ষে হচ্ছে 0 এবার আমরা এখানে চলে আসি এখানে হচ্ছে যে x এর মান বসাতে বলছে x এর মান হচ্ছে 5 5 minus 5 आसे हमारे क्वेश्चन है देखो 5 minus 5 के लिए कौन दोष है जीरो आश है जितना डाम पक्के समान तो डाम सा सी होते पड़े ये बार हमारा डी टी चेक करो देखी ये डी टी होते जैसे एक्स रूम फाइव फाइव प्लस फाइव इक्वल टू है टेन देखो उरा बोलते से ये पास होते टेन आर ये पास होते जीरो तो ये तो ठीक ना ये ता এটা স্যাটিসফাই করা নাই এটাও স্যাটিসফাই করা নাই এটাও স্যাটিসফাই করা নাই শুধুমাত্র এটা স্যাটিসফাই করছে এইজন্য आंसर হচ্ছে সি অর্থাৎ x 5 হচ্ছে এই পাঁচ জিরো বিন্দু থেকে এই বৃত্তের উপরে স্পর্শকের সমীকরণ তাহলে দেখো অত্যন্ত সহজ কিন্তু এগুলো বের করা যায় একদম অত্যন্ত সহজ জাস্ট মাথার মধ্যে একটু বুদ্ধি থাকতে হয় ঠিক আছে মানে তোমাকে এত বিষম করতে হবে না জাস্ট মাথার মধ্যে যদি তোমার বুদ্ধি থাকে তাহলে তুমি বের করতে পারবা আর ঠিক এই ধরনের ট্রিক্স গুলো হয় আমাদের বই হালদা বইতে দেওয়া আছে এটা অ্যাডমিশন টেস্টের বই অবশ্য তো আমরা এখন এটা আলোচনা করে ফেলছি আমরা এখন চলে যাব পরবর্তী আরেকটা এমসিকিউ তে তো বন্ধুরা এবার আমরা আরো একটা উদ্দীপক নিয়ে এসেছি এই উদ্দীপকে আমরা একটা আয়তক্ষেত্র দিছি এইটা সরল রেখা থেকে এসেছে এবং এই আয়তক্ষেত্রে এ বি সি ডি আর চারটা যে শীর্ষবিন্দু চারটা শীর্ষবিন্দুর তিনটা শীর্ষবিন্দু দাও আছে এ হচ্ছে -5 বি হচ্ছে 55 সি হচ্ছে 510 এবং আমাদেরকে কোশ্চেন গুলো বলছে যে ডি বিন্দু স্থানাঙ্ক কত ডি বিন্দু স্থানাঙ্ক বের করা লাগবে তারপর বলছে এ বি ডি ত্রিভুজের ভর কেন্দ্র কত এ বি ডি যে ত্রিভুজ একটা পাওয়া যাচ্ছে এই ত্রিভুজের ভর কেন্দ্র কত এবং পরে বলছে বি সি এর দৈর্ঘ্য কত এই বি সি বাহুটার দৈর্ঘ্য কত জিজ্ঞেস করছে পরে জিজ্ঞেস করছে এ বি রেখা সমীকরণ কত এ বি রেখা সমীকরণ ঠিক আছে তো আমরা আগে ডি বিন্দু স্থানাঙ্ক বের করব তো স্থানাঙ্ক বের করা আসলে বড় কথা না বড় কথা হচ্ছে যদি একটা চতুর্ভুজ বা একটা আয়তক্ষেত্র কিংবা একটা সমান্তরিক বা একটা রম্বস বা একটা বড় ক্ষেত্রের যদি তিনটা শীর্ষবিন্দু দেওয়া থাকে আরেকটা শীর্ষবিন্দু দেওয়া না থাকে তাহলে কিভাবে তুমি সেই শীর্ষবিন্দু শীর্ষবিন্দুটা বের করবা কিভাবে বের করবা ওই পদ্ধতিটা হচ্ছে আসল পদ্ধতি যদি তোমার জানা থাকে তাহলে তুমি যেটাই দেওয়া থাকে না কেন তুমি বের করতে পারবা তো পদ্ধতি হচ্ছে যে প্রথমে যেটা আমরা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যে তুমি একটু ভালো করে খেয়াল করো এটা যেহেতু একটা আয়তক্ষেত্র এই আয়তক্ষেত্রের যে কর্ণ দুইটি আর একটা কর্ণ যেখানে দেওয়া নাই তুমি আরেকটা ড্র করবা এই কর্ণ দুইটা কিন্তু পরস্পরকে সমানভাবে সেট করে এখন এই বিন্দু যেটা বের আমি বলতেছি এই বিন্দু দুজন দুজনের জন্যই সমান হবে মানে এটা এসি এরও মধ্যবিন্দু হবে আবার বিডি এরও কি হবে মধ্যবিন্দু হবে এসি এর মধ্যবিন্দুও ঠিক ও বিন্দুটা আবার বিডি এরও মধ্যবিন্দু কিন্তু ও বিন্দুটা এখন অলরেডি আমি এ এবং সি রেখার যে দুইটা বিন্দু এসি রেখার যে দুইটা বিন্দু সেই দুইটা বিন্দু আমরা জানি তো কোন একটা সরল রেখার দুইটা বিন্দু যদি জানা থাকা যায় সাপোজ এটা হচ্ছে যে এম এন একটা রেখা এই এম এন রেখার যদি দুইটা বিন্দু জানা থাকা যায় তাহলে মানে যদি আমার জানা থাকে তাহলে আমি তার মাঝখানে বিন্দুটা বের করতে পারবো কিনা হ্যাঁ বের করতে পারবো সাপোজ আমার এখানকার বিন্দু হচ্ছে দুই তিন এখানকার বিন্দুটা হচ্ছে চার পাঁচ তাহলে তুমি কি করবা যে এই মাঝখানের বিন্দুটা যদি সাপোজ এক্স হয় তাহলে এক্স বের করার নিয়ম হচ্ছে এই এখানকার যে ভুজ এই ভুজ দুইটাকে তুমি যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে দিবা অর্থাৎ দুই যোগ চার ডিভাইড বাই দুই মানে এই দুজনকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে এই এক্স বিন্দুর বুজ অর্থাৎ এখানে ছয় ডিভাইড বাই দুই অর্থাৎ থ্রি আসতেছে তাহলে এক্স বিন্দুর বুজ হচ্ছে থ্রি আর কোটি হবে এই যে এখানকার যে কোটি কোটি দুইটাকে যোগ করবা অর্থাৎ থ্রি প্লাস ফাইভ যোগ করে আবারও দুই দিয়ে ভাগ করে দিবা তাহলে এইট বাই টু অর্থাৎ ফোর আসতেছে তাহলে এই মাঝখানে যে বিন্দু এক্স বিন্দু সেটা হচ্ছে থ্রি ফোর তুমি এখন আমি যে পদ্ধতিতে এখানে এই এম এন রেখার মধ্যবিন্দু বের করছি একই পদ্ধতিতে তুমি এসি রেখার মধ্যবিন্দু বের করো তাহলে এসি রেখার মধ্যবিন্দু যদি আমরা বের করতে যাই তাহলে দেখো আমরা প্রথমে বুজ দুইটাকে যোগ করে দিয়ে দিব যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করবো দেখো বুজ দুইটার একটা হচ্ছে মাইনাস ফাইভ একটা হচ্ছে প্লাস ফাইভ তাহলে আমরা দুইটাকে যোগ করে দিলাম যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে দেখো জিরো আসে তাহলে এখানকার এই ও বিন্দুর বুজ হচ্ছে জিরো এবার আমরা কোটি দুইটাকে যোগ করব এখানে কোটি হচ্ছে ফাইভ এখানে কোটি হচ্ছে টেন দুইটাকে যোগ করলে ফাইভ যোগ টেন দ্যাট মিন্স ফিফটিন ডিভাইড ফিফটিন আসে এটাকে দুই ডিভাইড করলে ফিফটিন ডিভাইড বাই টু আমরা এখানে লিখব তাহলে ফিফটিন ডিভাইড বাই টু তাহলে দেখো আমি এখন ও বিন্দু স্
তাহলে দেখো আমি যদি এই বিন্দুটা জানতাম ঠিক এখানেও পাঁচ এবং এখানে যদি এটা যদি সাপোজ এক্স তাহলে পাঁচ এবং এক্স এক্সকে যোগ করলে দুই দিয়ে ভাগ করলে আবারও কত পাওয়া যাবে জিরো পাওয়া যাবে কারণ এটা এটারও মধ্যবিন্দু ঠিক আছে এবং এটা যদি ওয়াই হয় ঠিক আছে এই দি এর এটা যদি ওয়াই হয় ওয়াইয়ের সাথে এখানকার পাঁচ যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে এটা পাওয়া যাবে দ্যাট মিন্স আমরা এখানকার যে এক্স সাপোজ এই এক্সটাকে নিলাম নিয়ে এটার সাথে এখানকার ফাঁদকে যোগ করতে হবে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে ও বিন্দুর ভুজ পাওয়া যাবে মানে মিডল পয়েন্ট যেহেতু এটা বিডিয়ের বিডিয়ের ও মিডল পয়েন্ট এটা ঠিক আছে তাহলে আমি আগে এসি কে ব্যবহার করে মিডল পয়েন্টটাকে বের করে নিয়েছি বের করে নিয়ে এখন সেটা বিডিতেও অ্যাপ্লাই করতেছি বিডিতে যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা দেখতেছি এটাকে আমি এক্স ধরছি তাহলে এক্স প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু কি আসবে জিরো সো এটা হচ্ছে জিরো সো এখন দেখো তাহলে এক্স ইকুয়াল টু কি আসে মাইনাস ফাইভ তার মানে এই যে ডি এর আমি অলরেডি কি পেয়ে গেছি এক্স এর মান পেয়ে গেছি এক্স এর মান হচ্ছে মাইনাস ফাইভ এবার আমরা ওয়াই বের করবো ডি এর তাহলে ওয়াই প্লাস ফাইভ এই যে এখানকার ফাইভ ওয়াই প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু ফিফটিন বাই টু হবে এই যে এটা হবে ঠিক আছে তাহলে দেখছো কিভাবে আমি এই দুইটা থেকে মিডল পয়েন্ট বের করে সেটাকে আবার এটা বের করার জন্য ব্যবহার করতেছি তৃতীয় শিশুবিন্দু যেটা সরি চতুর্থ যে শিশুবিন্দু সেটা যে আমার জানা নাই সেটাকে আমি জানার জন্য কিভাবে এটাকে ব্যবহার করতেছি তাহলে আমি দেখো এই যে ওয়াই এবং এখানকার ফাইভ যোগ করে দিব যোগ করলে আমার কি আসবে এটা আসবে কারণ এটা হচ্ছে যে বিডি এর মধ্যবিন্দু এই জন্য ঠিক আছে তাহলে যোগ করো তুমি ওয়াই প্লাস ফাইভ ডিভাইড বাই টু ইকুয়াল টু হবে যে এই যে এটা ফিফটিন ডিভাইড বাই টু অর্থাৎ ওয়াই প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু ওয়াই প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু ফিফটিন অর্থাৎ ওয়াই ইকুয়াল টু টেন তাহলে এটা আসতেছে টেন মাইনাস ফাইভ টেন তাহলে দেখো আমার ডি বিন্দুটা আমরা পেয়ে গেছি অলরেডি তাহলে দেখো অত্যন্ত সহজে আমি কি করছি ডি বিন্দু স্থানাঙ্ক বের করে ফেলছি তো তোমাদের জন্য সহজে আমার বুদ্ধি যেটা থাকবে সেটা আমি সহজে বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমরা একদম সহজে শর্টকাটে এই দুইটাকে যোগ করবা যোগ করে দুই দিবা করে যেটা আসবে সেটা এখানে বসে দিবা তারপর এই দুইটাকে যোগ করবা ওয়াই ওয়াই যোগ করবা যোগ করে যেটা পাবা সেটাকে এখানে বসে দিবা তারপর কি করবা যে এটাকে মনে হয় এক্স ধরবা তাহলে এক্স প্লাস ফাইভ ধরে ইকুয়াল টু এটা এক্স প্লাস ফাইভ ডিভাইড বাই টু ইকুয়াল টু এটা এবং টেন এখানে এটা ওয়াই ধরবা ওয়াই প্লাস ফাইভ এই যে ওয়াই প্লাস ফাইভ ডিভাইড বাই টু ইকুয়াল টু এটা লিখে দিলে এক্স এবং ওয়াই এর মান বের করলে তুমি এই পয়েন্টটা পেয়ে যাচ্ছ অর্থাৎ ডি বিন্দু স্থানাঙ্ক আমরা পেয়ে গেছি এখন আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্নে পরবর্তী প্রশ্নে আমাদেরকে বলছে যে এ বি ডি ত্রিভুজের বহর কেন্দ্র কত তাহলে দেখো এখন এ বি ডি এই ত্রিভুজের আমরা তিনটা শিশুবিন্দু এখন আমরা জানি তো আমাদেরকে ভর কেন্দ্র বের করতে বলছে তো সবসময় মরার বা কোনো ত্রিভুজে যদি ভর কেন্দ্র জিজ্ঞেস করে এবং যদি ত্রিভুজের শিশুবিন্দু সবগুলো জানা থাকে তাহলে বর কেন্দ্র হবে যে বর কেন্দ্র হবে যে এই এখানের তিনটা বিন্দুর যে এক্স এক্সগুলোকে যোগ করবা তিনটা বিন্দুর যেই এক্স সেই এক্সগুলোকে সবগুলো যোগ করবা যোগ করে তিন দিয়ে ভাগ করবা তাহলে ভর কেন্দ্রের ওটা হবে ভোজ আর পরে এখানে যে ওয়াই এই যে ওয়াই ওয়াই তিনটাকে যোগ করবা যোগ করে তিন দিয়ে ভাগ করবা তাহলে ওইটা হবে ভর কেন্দ্রের কোটি ভর কেন্দ্র কোথা থাকে ভর কেন্দ্র সাধারণত এই যে মাঝখানে থাকে এই যে এ বি ডি ত্রিভুজের মাঝখানে থাকবে ভর কেন্দ্র এই জন্য এক্স তিনটাকে যোগ করে তিন দিয়ে ভাগ করলে এবং ওয়াই তিনটাকে যোগ করে তিন দিয়ে ভাগ করলে কি পাওয়া যায় ভর কেন্দ্র পাওয়া যায় তাহলে দেখো আমরা যদি বর কেন্দ্র বের করি তাহলে এই যে এখানে এক্স হচ্ছে মাইনাস ফাইভ এখানে হচ্ছে শুধু ফাইভ যোগ করব আবার এখানে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ তিনটাকে আমরা যোগ করছি যোগ করে কি করছি তিন দিয়ে ভাগ করছি এবার ওয়াইগুলোকে যোগ করবো এখানে আছে ফাইভ এখানে আছে ফাইভ এখানে আছে টেন তাহলে ফাইভ প্লাস ফাইভ প্লাস টেন তাহলে যেটা আসতেছে সেটা এখানে বর কেন্দ্রের মধ্যে আমরা এই সাইনটা দিচ্ছি কেন্দ্র বিন্দু লেখার সময় এই সাইনটা দেওয়া হয় এই জন্য তাহলে আমাদের এখানে হচ্ছে যে মাইনাস ফাইভ ডিভাইড বাই থ্রি আর এখানে হচ্ছে টোয়েন্টি ডিভাইড বাই থ্রি এটাই হচ্ছে আমাদের এ বিডি ত্রিভুজের ভর কেন্দ্র তাহলে দেখো আমরা ভর কেন্দ্র বের করে ফেলছি একদম সহজ কঠিন কিছুই নেই পরে বলছে আমাদের বিসি এর দৈর্ঘ্য কত এই যে বিসি যে রেখাটা এটার দৈর্ঘ্য কত তাহলে তোমরা খাতার মধ্যে এগুলো একটু কষ্ট করে তুলে নাও খুব দ্রুত বিকজ না তুললে পরে আমি মুছে দিলে তোমরা দেখতে পাবো না তাহলে আমরা বিসি এর দৈর্ঘ্য বের করব তো বিসি এর দৈর্ঘ্য বের করার সময় দুইটা দেখো আমরা বিসি দুইটাই জানি দুই বিন্দুটাই জানি ঠিক আছে বিন্দু দুইটাই যেহেতু জানি দৈর্ঘ্য নির্ণয় করার সময় এভাবে একটা রুটো বাদ দিবে আগে যে দুই
दैट मीस एट हे एट हे एक्स और एट हे एक्स जो एक्स थे एक्स के वियोग कर जस्ट होल स्कोर कर देवा तापोज यार एक्स थे यार एक्स टा के वियोग करब वियोग कर होल स्कोर कर दीब तरह प्लस दीब एक प्लस दिए वाइर मध्य एक ही क्ज मैं वाई माइनस वाई होल स्कोर तो आगे जीतु इटा थे वियोग कर ठीक इटा थे वियोग करब ये हे फाइव वाई एखानकार वाई हे फाइव और एखानकार वाई छो टेन तब फाइव माइनस टेन होल स्कोर अर्थात ये एट माइनस एट होल स्कोर प्लस दिए एट माइनस एट होल स्कोर ये हे कहनी और को कहनी नहीं आसते से जिरो प्लस टोटी फाइव रूट ओवर अर्थात फाइव तब बी सी एर दूरत हो फाइव इूनीट इूनीट मैं जेहतु ये सेंटीमिटार ना मीटर जाए ना जो इूनीट लिखे दीब तब बी सर दूरत हो फाइव इूनीट तेल भलोक ख्याल करो ना सपोज ये हे एक सरलरेखा सरलरेखा ये हे एक्स वन एवं वाई वन बिंदु और ये हे एक्स टू ए वाई टू बिंदु तब तुम्हार क्ज हो जो रूटोवर करार रूटोवर कर जस्ट एक्स वन एक्स टू वियोग कर होल स्कोर मजखने प्लस दिए वाई वन वाई टू वियोग कर होल स्कोर ये कर ले तुम ये एम एन रेखा पे जावा ये हे सपोज एम एन रेखा तो हमें एम एन रेखा इक्ुअल टू ये मैं एम एन एर दूर दूरत एम एन एर दूरत तरह दूरत बेर कर सूत्र पे गेसि और दूरत बेर कर एबार्ला चले जाए एबी रेखा समीकरण कत तो ए रेखा समीकरण हो आरो देखा ये हे माइनस फाइव फाइव बिंदुगुल बोला आस हे फाइव 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 समीकरण बेर करब तो एक रेखार जो दुई प्रान बिंदु जाना थे समीकरण इजिली बेर जाए समीकरण बेर कर सूत्र हे एक्स माइनस एक्स वन डिवेड बस वन माइनस एक्स टू इक्ल टू वाई माइनस वाई वन डिवेड बै वन माइनस वाई टू ये सूत्र दिए सहजे बेर जाए तो ये एक्स वन ए वाई वन दरी जैटा के और ये जैगा टू और वाई टू दरी तेल तुम्हें देखो हमारे सूत्र की एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन एक्स वन हो माइनस फाइव तेल माइनस एक्स माइनस एक्स वन माइनस फाइव दिए दिल एबारे कि एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स टू मैंने जी जेटा ये हे कत फाइव इक्ुअल टू वाई माइनस वाई वन वाई वन कत फाइव डिवेड बै वन माइनस वाई टू वाई टू आर फाइव एब तुम इटा क्च करो क्च कर लेटाई समीकरण ये क्च कर देखी जो ये अलरेडी जिरो हो जाए सो हमारे आसते आसते जो एक्स प्लस फाइव इन हम माइनस टेन इक्ुअल टू एट हे जिरो ये हे वाई माइनस फाइव तेल जी को गुण करी ये एट जिरो हो जाए और ये थकते से अर्थात वाई माइनस फाइव इक्ुअल टू माइनस टेन अर्थात वाई इक्ल टू माइनस फाइव वाई इक्ल टू माइनस फाइव हे ए बी रेखार समीकरण तेल देखो खूब सुंदर को डी बिंदु स्थानांक बेर कर बी डी त्रिभुज बहर केंद्र बेर कर सी एर दैर्घ्य बेर कर बी रेखार समीकरण बेर कर आशा करी ये जो समस्या आसले एम सी की हक सी की हक तुम्हारा बेर करते पर तो आशा करी तुम्हारा टीटोरियल भाव लगे और इंटरमिडिएट परीक्षा ठीक एक समय दीसि सो ये तुम्हारे क्या आसने हमारे जो दवा करवा और हमारे एडु लेक्चार विडि चैने अवश्य सबसक्राइब करवा हमारे एडु लेक्चार विडि चैनल क्योंकि फेसबुक पेज आ तुम्हारा फेसबुक पेजे लाइक दीबा फेसबुके एडु लेक्चार विडि लिखे सर्च दिले चले आसें एडु लेक्चार विडि लिखे सर्च दिले चले आसें यूट्यूब सब समय तुम्हारा इडु लेक्चार विडि लिखे सर्च दीबा तो चले आसें इन्स्टाग्रामी हमारे पेज आ तो सब जगह हमारे पेज आसे तुम्हारा जखने थको फेसबुके थको इन्स्टाग्रामे थको कि यूट्यूबे थको जखने थको ना क्या जस्ट एडु लेक्चार भी रेखे सार्च दिल चले आसें सेगल तो तुम्हारा जयन हो जाओ जयन हो जोधरण तथ्य दिल तुम्हारा सेगल पे जा तो आशा करी भल लगे अन्य एक दिन अन्न टीटोरियल कथा बो से पर्यटन भलो थको आल्ला हाफेज टाटा